la otra clase con la otra maestra. Ojalá que sea igual de dinámica. Ojalá, sí. Y, y no, nosotros no tenemos que tiempo. echarle ganas, sí. Y, y, no, no nosotros le vamos a echar ganas. No, no pude entrar. Ah, no ha podido entrar. No, no pude entrar a la plataforma. Híjole. Yo sí, tuvo problemas un rato. Este, todo, el, todo el día he tenido problemas, pero ya hoy tarde sí ya se podía entrar. Ah, ¿pudo entrar usted? Sí, pero ya Yo después no, de que... No pude. Hijo de, que, de que ya se podía. Ah, ok. Yo sí no pude. Tal vez más noche lo intento entrar de, después sí, de la bien. entrevista. Buenas noches. Ay, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Sí, sí se le escucha. No se le entiende, teacher. No se le escucha. No, no se escucha nada del audio en la teacher. Okay, so how about now? Can you hear me? Yes. Ah, okay, excellent. Sorry about that. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. So tell me, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm fine. I'm fine. Okay, excellent. I'm fine, thank you. Perfect. Excelente, vamos a iniciar entonces. Um, I'm going to introduce myself, even though I already did it in the WhatsApp chat. A pesar que ya lo habíamos hecho ahí en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Este, me voy a presentar. Hi, Walter, how are you? Hola, teacher. Nice seeing you. Ok. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Ok, excelente. Vaya, vamos a iniciar entonces. Este, me voy a presentar, como les decía, ¿verdad? Ya lo había hecho en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, lo voy a hacer en este momento y vamos a hablar de algunas generalidades de, de las clases, ¿verdad? Um, antes que nada, mi nombre es Araceli Rosales y soy la instructora encargada del principiante 2, ¿verdad? Estaré con ustedes lo que es este mes. Así que si tienen alguna duda o consulta respecto a la plataforma o al idioma, ¿verdad? Con mucho gusto pueden preguntarme que ahí vamos a estarles ayudando. Ahorita, quiero saber cuántos de ustedes ya ingresaron a la plataforma o cuántos han tenido problemas. Yo sí pude ingresar. Mm, yo sí pude ingresar. Sí, yo, yo, también. Yo, yo también. Yo también pude. Sí, yo también. Ok. Nadie más. Yo no pude entrar, teacher. Bien. 
Mario. Mario, ¿por qué? Yo no pude entrar. ¿Cuál ha sido el problema? Este, que... O sea, solo me, me, me habilitaba nada más la plataforma del nivel 1. La nivel 2 no me la habilitaba. Mm, ok. ¿Y eso la última vez que intentó? ¿Cuándo fue o a qué hora fue? Fue como a las 12 del mediodía. ¿Ha intentado más tarde? No, 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 no he podido. Sí, porque la mayoría... Es que estuve trabajando, por eso no, no he intentado. Ok, está bien. La mayoría estaba escribiendo que había tenido problemas con la plataforma, que no habían podido ingresar y todo eso. Este, le escribimos a los de soporte técnico y ellos les dieron acceso. Bueno, la mayoría de los que habían estado escribiendo dijeron que sí habían podido ingresar, confirmaron y todo, ¿verdad? Lo cual me pareció perfecto. Entonces quedaríamos pendientes ahí, ¿verdad? Con los que hacen falta. Vaya, si ustedes recuerdan, uno okay. de los requisitos o entre los requisitos que nosotros tenemos para este curso es que sus nombres tienen que estar según su GUI. Veo que algunos sí lo tienen, ¿verdad? Hay otros que les hace falta, solamente me tienen su primer nombre y apellido. Recuerden que vamos a estar pasando asistencia dos veces en lo que es la clase, es decir, al inicio y unos 10 minutos antes de finalizar. De igual manera, otro requisito es que deben tener sus cámaras encendidas, ¿verdad? Ok, hay algunos que todavía la tienen así apagada. Yo esperaría que la enciendan, ¿verdad? Thank you. Ok, excellent. Thank you. So, I only have 24 of you. Tengo 24, ¿verdad? Y se supone que son 30. So, I'm going to begin basically checking my attendance. Vamos a entonces con lo que es la lista. Give me a few seconds. And by any chance, has any one of you started working? ¿Alguien ha comenzado a trabajar en la plataforma o aún no? Me, Carla. Ok, Carla, and tell me. ¿Qué tal está? ¿Cómo la has sentido? Mm, solo he trabajado hasta el primer ejercicio y está bastante, bastante explicado para poder continuar. Ah, ok, excelente. ¿Alguien más que haya comenzado ya a trabajar la plataforma? Aún no. ¿Aún no? Yo sí oh, inicié, no, no. llevo dos ejercicios. Sí. Lo con, bueno, hasta el momento lo he entendido. Ok, perfecto. And how about the others? ¿Los demás todavía no? No, no aún no. no. Yo entré no, no. ahora, pero solo vi... Los videos nada más. Ok. Ok, perfect. Vaya, sí, yo sé que la mayoría tuvo problemas, ¿verdad? Por eso mismo, que no hayan podido ingresar o que no les aceptaba el usuario, vi otros por allí, ¿verdad? Etcétera. Pero yo esperaría que ya eso se haya resuelto para iniciar a trabajar, ¿verdad? Recuerden que este curso solamente dura cuatro semanas. Y la siguiente semana estaríamos en la evaluación intermedia, ¿ok? Sí. Um, y sí, es de echarle bastante ganas, ¿verdad? Porque sí, es una oportunidad única que tenemos, ¿verdad? So I'm going to sí. check attendance right now. Voy a pasar lista, ¿verdad? So I need to know if I have Elba Patricia Rivas Nieto. No, ¿ok? Juan Fernando Díaz. Present. Thank you. Karen Elisa Carballo. Present. Ok. Carla Maricela Reyes. Present. Kenia Yamilet mm. García. Present. Lenny Rubí Alvarenga. No, ok. Mm. Liborio Adiel Guevara García. Present. Present. Thank you. Linda Estefanía Martínez. Present. Lorena Yamilet Martínez. Here, teacher. Thank you. María Ivania. Present. 
Mario Adolfo Arevalo. Ok. Maybelline Dariana. Present teacher. Mario Adolfo. Yes. Ok. Thank you. And Maybelline Dariana. Present. Thank you. Mayra Guadalupe Amaya. A la otra. Present. Miguel Alexander Gil. Present. Miguel Ángel Guardado. Present. Okay, Mónica Judith. Present. Thank you. Nancy Carolina Mentiva. Present. Natalia Inés Sánchez. Present. Okay, Nelson Javier. Present. Norma Enriquez Escobar. Present. Thank you, René Samuel. Presente. Okay, Rolando Rigoberto Aquino. Presente. Rosemary Janet Ramírez. Present. Okay, Roxana Melisa Alfaro. Presente. Rubén Oviedo Jacinto. Ok, Zaira Janet Escobar. Saraí Abigail Posada. No, ok, Stephanie Lisette Herrera. Bastante. Thank you, Verónica Guadalupe Rivas. <laughs> no, ok, and Walter Hugo Martínez López. Present. <laughs> okay, thank you. Yeah, nice seeing you here, Walter. Okay. Okay. Yeah, excellent. Um, so we're going to begin with our class, but first of all, I would like you to introduce yourself, to tell me what do you do and what are your expectations for this course. Me gustaría que se presenten, verdad? Me digan qué es lo que hacen y que me digan las expectativas que ustedes tienen acerca de este curso. So, who's going to begin? ¿En inglés o español? Let's try to practice. Tratemos de practicar lo que aprendimos en el primer módulo, ¿verdad? Yeah, if you remember in unit one, well, on the first module, you learned how to introduce yourself, right? ¿Aprendieron a, a presentarse o no? Or you don't Yo remember. digo de que sí. Okay, excellent. So let's see. We're going to practice, okay? Vamos a practicar. Um, so do I have a volunteer? Yo. Thank you. Uh, good evening, everybody. My name is Monica. I have 19 years old. Um, I like to play the soccer, pero lo demás de decir me gustaría... Ajá. Eso sí no. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene de este módulo? <laughs> Pero decírselo en inglés, eso sí no podría. So let's do it in Spanish. Eh, pues mi expectativa, pues, este, poner de todo mi empeño y aprender un poquito más, ¿verdad? De lo que se ha aprendido en el módulo anterior. Ok, excelente. Seguir aprendiendo. Perfect. Let's see, who is next? Me. Okay, thank you. I'm Kenia Garcia. Eh, mis expectativas en español porque no puedo en inglés. Mis expectativas, pues obviamente es aprender un poco más del inglés, un poco más de lo que aprendimos en el módulo anterior. Así que espero poner todo de mi parte también para, para aprender un poco más. Okay, thank y me alegra you. que tengo varios compañeros del grupo anterior. Ah, yeah. <laughs> o sea que hay varios que ya se conocen. Digamos yeah. que sí. <laughs> ok, perfect. So let's see, who's next? Ok, thank you, Walter. 
Hi, hi, my name is uh, Walter Hugo Martinez, ¿verdad? Eh, tengo 23 años. Mi expectativa posteriormente, pues, obtener más conocimiento sobre el inglés. ¿Y qué? Claro, pues voy a aprender mucho. <ríe> tengo una gran teacher, así que bueno, a darle con todas las energías. <ríe> Thank you. Vaya, lo que sucede es que yo al joven aquí, a Walter, lo conocí hace un par de años, ¿verdad? 2017 era, ¿o no? Así es. Sí, sí, le, di, sí le, 2000. le di clases en la Ciudadela, allá en la Ciudadela Don Bosco. Entonces ya él más o menos sabe cómo soy. Si él le dice que la teacher es mala, créanle. ¿Ok? <risa> en el aspecto que soy demasiado exigente, ¿verdad? Eso yeah. sí. Pero es bueno. <laughs> yeah, so that's something that I have. Okay, excellent. Thank you. Let's see who's next. Me, Carla. Thank you, Carla. My name is Carla de Chavez. Um, I have 41 years old. Uh, mis expectativas son poder aprender bastante la pronunciación del inglés, ya que me cuesta más la pronunciación que que la escritura, ¿verdad? Este, y poder ir aceptando más los, um, aprendiendo más este, el inglés para poder llegar algún día, en algún momento, conseguir un empleo. Ok, thank you, Carla. And let's see, who's next? Ok, Alexander, Miguel Alexander. Hi, my name is Miguel Alexander. I am 17 years old and I want to learn English to get a new job and, and improve myself. Excellent, Miguel. Thank you. Let's see. Who's next? No, nope. nadie más. No. Okay. Yo, teacher. So I'm listening to you. Hi. Okay. My name is My name is Fernando Samuel. My age is 20 years old. I have reinforced my little no. English, of English. Reforzar mi poco inglés. Ok, thank you. Vaya, tenía una chica que se iba a presentar. ¿Quién es? Sí, yo, Elba. Ok, Elba. Sí, my name is Elba Patricia Rivas. Tengo 31 años. Mis expectativas para la clase de inglés es al fin mayor reconocimiento, ya que prácticamente voy iniciando, ¿verdad? Ya con el segundo módulo y quiero aprender para encontrar un mejor empleo, aunque actualmente no trabajo, pero la, esa, ese es la, el objetivo, ¿no? Aprender inglés para unas mejores oportunidades. Ok, excelente. Sí. Thank you. So, let's listen to some other. Me. Okay. Who said me? Yo. Okay, eh, Mayra. My name is eh, Mayra Maya. Eh, I am 29 years old. Eh, oh. mis expectativas pues seguir aprendiendo y un gusto nice okay. to meet you nice meeting you too Mayra thank you ok uh, Norma hi my name is Norma Enrique I am 33 years old y mis expectativas es mejorar en este caso mi área laboral quizás en todo sentido y sobre todo quizás la práctica del inglés, voy iniciando, igual cuesta, me cuesta un poquito, ¿verdad? Coordinarme con mi trabajo, pero igual con todos los ánimos y dispuesta a hacer todo lo posible por, en este caso, aprobar. Un gusto. Ok, thank you. 
Me, teacher. Okay, thank you, Mario. Uh, my name is Mario Adolfo Arevalo Linares. Eh, bueno, tengo 38 años de edad. Este, mis expectativas en este, en este módulo sería aprender más, ¿verdad? Ya que para mí sería una gran herramienta porque este, necesito para, una, para un puesto más. Necesito aprender más inglés. No puedo nada, pero voy a aprender. O sea, sé que voy a aprender. Tengo buenos teachers. Entonces voy a aprender y, y pienso yo, ¿vale? alguna vez que me hagan las pruebas, poder avanzar un poquito más en mi trabajo. Así okay. que es un gusto. Thank you, Mario. Likewise. And let's see one more. Uno más. Ya los demás nos vamos a ir conociendo ahí en el camino, ¿verdad? Mi teacher. Ok, thank you. My name is Maria Ivania. I can I want to speak more English and for me the language English is very difficult um, because uh, I like the learning seguir aprendiendo Okay so you want to continue learning oh, yes Okay, okay. <laughs> Thank you. Excellent. So it's time for feedback. Believe me that I really like to listen to you. Algo que a mí me gusta, verdad, es escucharlos a ustedes, más que todo cuando se están presentando. Why? Because in that way, I can identify some mistakes. Así yo logro identificar algunos errores. Y lo hago así en general. Okay. So first of all, when you are talking about your age, cuando estamos hablando de la edad, como están diciendo sus años, yo no uso lo que es el verbo have, sino que el verbo que utilizo es el to be, ¿ok? Es decir, si yo quiero decir que tengo um, X años, for example, I am, usamos el verbo to be, I am 20, for example, years old, ¿ok? Or you can tell me, She is 25 years old. He is 30, yeah, 30 years old. Supongamos que aquí la mayoría tenemos la misma edad, ¿verdad? We are um, 28 years old. And... They are um, 19 years old, ¿ok? Ese es mi primer feedback o mi primera retroalimentación que tengo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de edad y estamos utilizando lo que es el verbo, bueno, utilizamos lo que es el verbo to be, ¿ok? So, tengo el sujeto, luego el verbo to be y la edad. La edad puede ser ya sea en números o de igual manera lo pueden escribir. Y el years old a veces es opcional. Es decir, que ustedes pueden venir y decirme um, 23. Y se entiende que estamos hablando de la edad. O me pueden decir uh, he's 50. Y de igual manera yo comprendo que es edad. Si digamos me están hablando que tienen hijos. They are 5 and 7. Yo entiendo que sus hijos tienen 5 y 7 años. Ok, o sea, el years old es algo opcional cuando nosotros estamos dando la edad, pero sí, siempre vamos a utilizar lo que es el verbo to be. No puedo utilizar el verbo have como nosotros lo hacemos en español o en otros idiomas, sino que utilizamos el verbo to be. Ok. Ok. Yeah, that is my first feed, feedback. Es mi primer feedback con ustedes. Ok. So now we're going to the exercises or with the content that we are going to study today. Vamos a ir entonces con lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué es el primer tema que está en la plataforma? ¿Alguno de ustedes ha visto o sabe cuál es? The transportero vocabulary. Excellent. We're going to be talking about transportation vocabulary. And also there is a conversation that is 
titled Nice Car. Okay, so if I start talking with you about transportation, si comenzamos a hablar de lo que es medios de transporte, uh, which ones do you use? Or which one do you Car. know? Which one? Sorry. The bus. Ah, okay. Bus. I heard someone said car. What else? Motorcycle. <laughs> okay. okay, a motorcycle. Bike. You said taxi. Bike. 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 Sorry. Bike. Subway. Subway. The subway. What else? Subway. You said plane. Uh huh. Train. Train. We already have Avio. it. Plane. Have you? Yeah. yeah. Acá está. Plane. Es avión. Avión. Plane. Ah, okay. Plane. Okay. Another one. Walking. Walking. Ah, okay. Walk. You said walking. Okay. But in that case, it's going to be on food. Para los que van a pie, ¿verdad? Los que caminan, on food. Y horse. <laughs> ah, okay. So we have horse as well. How do you, how do you say carreta? Ah, a carriage. How do you say avión, teacher? Plane. Plane. Yeah, we have it here. Ah, plane, plane, plane. Yes. Okay. How do you say barco? Ah, barco. Okay. So we have, yes. Okay, excellent. Lo podemos poner en carro o entra. Ah, ya está taxi. Yes, we already have it. Thank you. Okay, perfect. So if you can see, you had mentioned some of the most commonly means of transportation that we have. Han mencionado la mayoría, ¿verdad? De medios de transporte que tenemos. So, we are going to move right now. Vamos a ir entonces con lo que es la plataforma. Yo se la voy a estar mostrando. Let me see where is it. Acá está. So, this is the first topic that we have. Transportation, vocabulary, and conversation. Nice car. Vaya, vamos a ir. Just hold on. Acá está. Me avisan si pueden escuchar la, el sonido de la compu, ¿verdad? O no. So, let's begin. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Y se escucha. We will sí, se escucha. Conversation, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, Ride a motorcycle. Eight, take a taxi, take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? 
the last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons. Okay, so you can see that there we have the first video that you Four. can find on the platform that is about transportation in the U.S. So you can see that number one that we have is... Right. Okay, Drive. number two? Walk. 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 Okay, number three? Walk. Walk. Take the, take the bus. bus. Okay, take the bus. Four? Subway. Subway. Okay, number five. Okay, take the train, number six. Okay, ride a bike, seven. Okay, ride a motorcycle, and the last one is take a taxi. Okay, excellent. So you can see that here with taxi, we have another option that is cab. De las dos formas es correcto, okay? So you can say, I take a taxi or I take a cab. But nowadays, ustedes ya no, bueno, nosotros ya no decimos voy a tomar un taxi, sino que tomamos un qué? Uber. Uber. Excellent, yeah. Sí, ahora nos hemos modernizado tanto que ahora ya no usamos los taxis, sino que los Uber porque son aparatos, ¿verdad? Okay, so there are some questions as well here. Let me just show them to you. Vamos donde estaban. Eight. Take them. Now, we want to use the... So to do that, I Sorry. will need you get... And here we have it. So the question and that we are going to be using maybe. is, how do you get to work? How many of you work? ¿Cuántos de ustedes están trabajando? Yes. All of you? Yes. Or yes. a 90%? A 90%? Yes. And yes. how many of you go to school? ¿Cuántos van a la escuela? Plus the English. Uh, <laughs> ah. <laughs> okay. Okay, excellent. 98. Perfect. Okay, so if I ask, how how do you get to work? ¿Cómo van al trabajo? ¿Cómo se van al trabajo? How do you get to university? Para los que están en la universidad. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? Let's see. Uh, uh -huh. Ride a motorcycle. I ride. I ride motorcycle. A motorcycle. A motorcycle. A motorcycle. Okay. Take the bus. I take the bus. I drive the bus. Ah, okay. I drive. I drive. I drive. I am take, I am take the bus. I take the bus, okay. Yeah. Just hold on. Let me show you the answer. I drive to work. Or I take the bus. I take the bus. Okay, so you can see that here we have some possible answers. I drive to work. Para los que van en carro, ¿verdad? I take the bus to work. Para los que usan la moto. I ride a motorcycle to work. Or I take an Uber to work. Para los que van en Uber o los que van en taxi. Okay. ¿Cuándo de ustedes se van a pie? Porque viven cerca. Yeah, a veces, a mí a veces. Okay. Yo. Okay, excellent. Yep. Perfect. So you can tell me I walk to work. Okay, I walk, walk. to work. Yo camino. 
okay. walk to work. Yes. So there was another question that said that you needed to make a list of all the means of transportation or other means of transportation that you know. That's something that we already worked on. Es algo que ya habíamos hecho, ¿verdad? Ya habíamos mencionado otros medios de transporte. Habían dicho el avión, ¿verdad? Tren, what else? Yes, barco. Uh -huh. yeah. A ship. What else? A horse. Sorry. Play. A plane. <laughs> okay, walk. Okay, perfect. Sí, esos eran otros medios de transporte que nosotros conocemos. Okay. So now we are going to go to the next activity. Okay, and this one is the conversation. So the conversation is titled Nice Car. So I'm going to be asking for volunteers. Necesito voluntarios. So you're going to raise your hands. Van a levantar la manita ahí, verdad, en la, en la app para saber quiénes son los que van a participar. So, two volunteers. Thank you. I have Monica, Judith. And let me see who's the other. Ya tengo a tres personas. Déjenme ver quiénes son. Hold on. Okay, thank you. Juan, Juan Díaz. So, we're going to begin with you. Okay, perfect. Ya tengo a seis. Vaya, vamos a iniciar con Juan Díaz y con Judith. Ok. Eh, nice car, Jason. ¿Es it yours? No. It is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the, in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It is really slow. That's too bad. Okay, thank you. So let's see, now I have Zaira and I have Miguel. All right. Nice car, Jason. It is yours. No, no, veo la letra. You cannot see it? Okay, hold on. Vaya, permítanme, déjenme ver dónde lo tengo. So I'm going to share. Just give me a few seconds. Okay, hold on. Quiero ver dónde está. Teacher, ahí, ahí lo puse. No sé si lo logran ver. So you yes. shared it? Yes. Yes. Okay. Bye. Repeat. Nice car, Jason. It, it is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is he hot here in the suburbs? No, he's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house. So they take the bus, it's really slow. That is the bus. Thanks. Okay, <laughs> thank you. Thank so, you. Sorry, I will stop here. Voy a detenerle la... El, que estaba ahí compartiendo, ¿verdad? Y lo voy a compartirla acá. So we can continue. Yeah. La imagen cambia, ¿verdad? Pero de ahí todo lo mismo. Ok. So let me check. Quiero ver. Había visto que otros habían levantado la mano. So I have... Kenya ya participó? No. 
Nope. Okay. So I'm going to have Kenya, Zaira. Hola, hola. Ya participé. Ah, ya participó. Entonces con Walt. Aquí. Okay. Okay. Nice car, Jackson. It's yours. No, in my sister, she has a new hot and she drives to work. Is her job here in the sur service? No, it's downtown. 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 My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public mm -hmm. transportation. The boots or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, thank you. So I have Maybelline. Hold on. Tengo otro que me ha levantado la manita. Maybelline. Este, quiero ver dónde están. Que me salen cinco personas. Ok, este, Palma, María. Yes, kill. Ok. Ok, nice car. Jason, is it yours? Uh, no, it is my sister. She was, I need a job. And she drive her to work. Is her job here in the suburb? No, it is done. No. My no. parents work downtown. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Thank okay. you. Okay, I have Natalie. Um, Kenya, usted ya participó, verdad? Okay, so we're going to have Natalie and let me see, Miguel Alexander. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is here her here, here in the suburb? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train to stop near or off to to take take to post. Okay, thank you. And the last one that I'm going to have are Stephanie, Lisette, and Nelson. Nice car, Jason. Is it yours? No, it it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is here Joe, Joe here in the sofa? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, thank you. Um, I just have a question. Elba, Patricia, ¿usted participó? No, todavía no. Ah, ok. Sí, es que estoy viendo la manita. Uh, let me see. Ramírez de González, ¿usted ya participó? Aún no. Va, entonces las tengo a ustedes dos. Ok. Nice... Nice... Ah, perdón. <laughs> nice car, Jason. It is yours. No, it is my sister. She has new job and she's right to work. 
Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents were downtown, but they now drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't, not, doesn't stop near our house. So they take the bus. Okay, thank you. So I'll give you feedback to all the people that participated and for the ones that couldn't as well. Uh, and this is about pronunciation. So give me, hold on. Okay, so first of all, we have this question. Aquí tengo lo que es una pregunta. And what does the question say? It is a, a very common mistake. Este es un error muy común que tenemos cuando estamos iniciando, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tengo primero lo que es el verbo to be y luego tengo lo que es el pronombre. Y es muy común que nosotros lo leamos al revés de hacerlo de forma interrogativa lo hacemos de una manera afirmativa. So we have is it, is it yours? So we have nice car, Jason. Is it yours? No digo it is. Porque si yo digo it is yours, estoy afirmando que es de él. No le estoy preguntando si es de él. ¿verdad? Is it yours? No, it's my sister's. Si ustedes se fijan, acá tengo lo que es el apóstrofo y la S. It's my sister's. She has a new job. Pronunciation for this word. She has a new job. And she yeah. drives, job. drives yeah. to work. Drive yeah. to work. Recuerden, estamos hablando en tercera persona. Y cuando yo hablo en tercera persona, y son oraciones yeah. afirmativas, tengo que pronunciar lo que es esa S al final. And she nice. drives to work. Drive. Wow. Okay. Is her job here, here in yeah. the suburbs? In the suburbs. No, it's downtown. 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 Okay. downtown. My parents work downtown, but, downtown. pronunciation, but, 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 they but they don't drive to they work. They don't drive to work. Okay. They use they use, use public power like public no es public no es public no public. la uno se pronuncia como tal sino que se pronuncia como una a. public public transportation 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 sino que es transportation Okay. Transportation. The bus, bus, the bus, or the train, the bus, or, or the, the train. train. Okay, the train, train. doesn't. The train. Okay, be careful on this. Doesn't train. stop. Doesn't stop. Ah uh ah. -uh. No lleva e al inicio. No es es stop. Es stop. 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 Okay. Stop near stop. our house. So Near. they take the bus. Near. Okay, our yeah. House. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. So they the bus. Take. Okay. Do you have slow. questions about pronunciation or new vocabulary that you have? The bears. Uh, the. Eh, tercera persona se le agrega S. Correcto. Gracias. Siempre y cuando sean oraciones afirmativas. Okay. Si yo estoy hablando de oraciones afirmativas, el verbo en tercera persona le tengo que agregar S. So, for example, if I say, uh, Carla studies English. Okay. She studies English. Rolando watches TV. Ok, son reglas en tercera persona que yo tengo que aplicar en el presente simple. Es decir, si yo hablo de she, he, and it. Ok, ahora bien, si son oraciones negativas, estoy utilizando el auxiliar que es. No. It's not. Doesn't. Estoy usando el auxiliar que es doesn't. O de igual manera, 
el verbo, bueno, en ese caso, como tengo el doesn't, ya el verbo regresa a su forma normal. ¿Ok? ¿Any question? No. 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 Ok, so if I ask you to give me some examples, si yo les pregunto que me hagan algunos ejemplos, usando tercera persona, ¿cómo sería? Veamos, algún voluntario. No. Uh, she drives a car. Excellent. She drives a car. He takes. Ajá, uh -huh. he, he takes. The, the bus to work. Okay, she takes or he takes the bus to work. Okay, perfect. Let's see, another one. No. Um, she watch the club. She. She watch the club. Washes. Washes the club. The clothes. Okay. Excellent. Sí, siempre que hablamos en tercera persona, verdad, nosotros aplicamos lo que son esas reglas. So I'm going to show them to you. Se las voy a mostrar. Quiero ver dónde que las tengo para que la vayamos repasando. Hold on. And here they are. Acá están. Okay. Okay, so when I'm talking about third person, Estas son las reglas que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Yeah. Ok. Yeah. Thank you. Yeah. So basically, what, what it says is that we form the present tense using the base form of the infinitive without the to. O sea, nosotros vamos a formar el presente simple usando el, el verbo en su forma infinitiva. Es decir, sin el to. Veíamos los ejemplos. I drive to work. I drive, ahí estoy usando el verbo que es conducir. I walk to work. I walk, que es caminar. I take the bus. Ahí estamos usando el verbo take. Y no, no estoy usando lo que es el to. Sin embargo, it says that in general, in the third person, we add s. En general, para la tercera persona, voy a agregar lo que es s. So I can say, she takes the bus. He rides a motorcycle. She walks. O, y si se dan cuenta, lo único que hago es agregarle la S. However, the spelling for the third, for the verse are in the third person differs depending on the ending of that verb. Tenemos verdad que la forma o la escritura del verbo en tercera persona va a depender de cómo termina dicho verbo. For example, Tengo verbos que terminan en O, C, H, S, H, double S, X, or Z. And we are going to add ES in the third person, ¿ok? Si yo tengo verbos que terminan en O, C, H, S, H, W, S, X, o Z, lo que vamos a hacer es agregarle ES a la tercera persona, ¿ok? So you can see I have go, goes, catch, catches. Wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, and buzz, buzzes. Ok. Aquí estoy aplicando lo que es esta regla, ¿verdad? Tengo el primer verbo, termina en O, por lo cual le agrego ES. El siguiente, que es catch, termina en CH, por lo cual le agrego ES. Wash, termina en SH, y de igual manera agrego ES. Kiss, Termina en doble S. Entonces agrego ES. Fix termina en X, por lo cual I do the same. And buzz termina en Z, por lo cual hago lo mismo. 
¿ok? No sé si hay alguna duda o pregunta acerca de esta regla. No. No. Eso, teacher. Ajá. Eso solamente es cuando se usa en la tercera persona o en las otras también. No, solamente es para sí, tercera claro. persona, es decir, he, o sea, she, en ti. Ajá. Correcto. Ajá, ya. Y en oraciones afirmativas, ¿ok? Solamente oraciones afirmativas y cuando hablo de él, ella o eso, ¿ok? Ok, ok. Thank you. And then I have another one that says that for verbs that end in a consonant plus Y, si yo tengo verbos que terminan en una consonante más Y, eliminamos esa Y y agrego IES, ¿ok? So, I'm going to delete the Y and I'm going to add IES. Si ustedes se fijan, tengo Mary, consonante Y. Study, consonant Y. Carry, consonant Y, and worry, consonant Y. Como todos estos verbos tengo que están con una consonante y una Y, elimino la Y, ¿verdad? Y luego agrego IES al verbo en tercera persona. So Mary becomes Mary's. Study, studies. Carry, carries, and worry, worries. Note, for the verbs that end in a vowel plus Y, we just add S. Si el verbo termina en vocal más Y, lo único que hacemos es agregarle S. Está el caso de play, plays, enjoy, enjoys, and say, says. Si ustedes se fijan, tengo vocal Y, vocal Y, vocal Y. Por lo cual, solamente agrego S. ¿Ok? ¿Alguno, okay. ¿Alguna pregunta? No. Todas estas reglas son solo para la tercera persona, ¿verdad? Correcto. Todas estas reglas solamente aplican para la tercera persona del singular. Y otra vez mencionamos que son oraciones afirmativas, ¿ok? Solamente es con oraciones afirmativas. ¿Ok? ¿Y este, qué tiempo sería? Presente simple. Siempre es presente simple. Yes. So, for example, um, veamos. Miguel Ángel, can you tell us an example, please? Um, I study. I study. Ah, perdón. I study uh, the English. I study English. Okay. Okay, thank you. Miguel Angel, can you choose another person, please? Uh, Stephanie. Okay, Stephanie. She watches television. Okay, excellent. He watches television. Stephanie, can you choose another person? Zaira. Zaira, okay. Zaira, where are you? I, I drive there to work, no. I drive. I drive to work. Okay, excellent. Zaira, choose another person, please. Mm, René Vizcarra. Okay, René. Yes. Can you tell us an example, please? René. La oración tiene que ser en tercera persona. Yes, please. He watched cell phone. He? He watched cell phone. Watch, de lavar, o watch, de ver. Watch, watch, watch. Ah, entonces, cell watches. Phone. Watches cell phone. His cell phone. His okay. Cell phone. And choose the last person, please. Escoja la última persona. He... Yes, ahorita la busco. 
home, sorry. Again, okay, Mayra. Okay. She sorry. kisses her boyfriend. Okay. She kisses her boyfriend. René, ¿a quién escogió? No sé si Martín López ya pasó. Mm, I don't think so. ¿Dónde está? Ok, Walter. Yo estaría. She is. Eh, ¿Cómo sería? Hijos. She is. No. Children. Sí, es. She is. Ajá. She's children. Sorry. Can you make the sentence again? Puede hacer la oración otra vez. She. No, es que para para niños sería como. Uh, but what do you want to say? Eh, uh -huh. She. She is children. No. No. ¿Cómo que sería no... para niños? Yeah, but what do you want to say? Niños, ¿Qué es lo que eh. quiere decir? Eh, son, digamos, muchos niños. Yeah, children. Children. Yes. Ok, en ese caso, eh, children. Eh, ¿Le agregar a S o cómo? No, no, no. ¿Cuál es el verbo que va a usar? Children sería... Sí. No, me he perdido, teacher, le soy sincero. Teacher. Ajá. Sí, me he perdido. Sí, quiere decir... Quiere decir que ella tiene muchos niños. Tendría que decir... She has... She has... Ah, okay. Uh -huh. much, much children. She has. She had. Many. 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 Many children. Many, 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 many children. children. Many children. children. Yeah, or you wow. can tell me she has five children. Ella tiene cinco hijos, por ejemplo. Si ya estoy dando el número. She has five children. Children, okay. Ok, excelente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Dicha, mm, se podría acusión. Ajá, tell me. Se podría, he travel in the bus. He travels. He travels in the bus. Ok, he travels, quítale el is, he travels. Ah, ok. Sí, no, no okay. estamos usando el verbo to be. Okay, okay. okay. He travels in the bus. He travels by bus. By bus. Okay. Okay, okay excellent. Um, vaya, solo déjenme revisar asistencia otra vez. Probablemente se nos incorporaron los que no estaban al inicio. Because if you can see, it's time. Hey, Buenas noches. Hi, good evening. Sí. Hello. My name is Ruben. Hi, Ruben. How are you? Sí, Ruben Oviedo Jacinto. Okay, thank you. So, Elba Patricia está aquí. Sí, aquí estoy, teacher. Thank you. Juan Fernando también sigue, ¿verdad? Yes. Thank you. Karen Elisa Carballo también. Yes. Carla Maricela. Sí. Kenia Yamilet. Present. present, present. Ok, thank you. Lenny Rubí Alvarenga. No. Ok. So I have Liborio Adiel. Present. Thank you. Linda Estefanía. Present. Thank you. Lorena Yamilet. Present. María Ivania. Present. Mario Adolfo Arevalo. Present teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. 
Present. Miguel Ángel. Present. Mónica Judith. Present. Nancy Carolina. Ok. Natalia Inés. Present. Nelson Javier. Present. Norma Enríquez. Present. René Samuel Vizcarra. Presente. Ok. Rolando Rigoberto. Ok. Rosemary Janet. Present. Roxana Melisa. Present. Rubén Oviedo. Ok. Presente. Thank you, Zaira Janet. Present. Eh, Saraí Abigail. No. Ok. Stephanie Lisset. Present. Verónica. Thank you, Verónica Guadalupe. Tampoco, ok. And Walter Hugo. Ok, thank you. Entonces ya pasé lista, ya revisé quienes no habían estado al inicio, ¿verdad? Perfecto, no sé si tienen alguna pregunta o duda. No, teacher. No. no. Ok. So if... Sorry. Esto va a estar subido en YouTube. Correcto. Gracias. Ok. Solo de igual... Tengo una pregunta. Veamos. Este, como las clases se inició el día martes, este tendríamos clase el día viernes también. Correcto. Ah, bueno. Sí, solamente va a ser este viernes que vamos a tener clase. Ya la siguiente semana vamos normal de lunes a jueves, ¿ok? Ah, bueno, gracias. A ustedes. Si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Este, si no tienen acceso a la plataforma, me avisan ahí para ver qué es lo que ha sucedido. Y si ya tienen acceso, pues, invitarles a que comencemos a trabajar en los ejercicios, ¿ok? Okay. So that's going to be all for today. Thank you so much for coming. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night.